Bonjour à tous, la tendance est en légère hausse ce matin à la Bourse de Paris dans le sillage de la clôture dans le vert des indices américains après une séance marquée par des publications trimestrielles encourageantes et des statistiques records aux états unis Les investisseurs qui ont pu découvrir ce matin certaines statistiques mais surtout plusieurs résultats d'entreprises à Paris. Côté statistiques, tout d'abord, les investisseurs donc ont pu découvrir la croissance du PIB chinois qui gagne 18,3% au premier trimestre 2021. Un record pour la première économie d'Asie même si le niveau reste légèrement inférieur aux attentes des analystes. Du côté des publications d'entreprises trimestrielles à suivre aujourd'hui, il y en a pas mal. On commence avec L'Oréal qui annonce être confiant dans sa capacité à faire progresser ses résultats cette année. Le groupe mondial de cosmétiques annonce avoir connu une progression de plus de 10% de ses ventes au premier trimestre grâce à un rebond de son activité en Chine. La Française des Jeux annonce de son côté une croissance de 5,2% de son chiffre d'affaires au premier trimestre. Et un premier trimestre durant lequel les mises en ligne se sont d'ailleurs développés, ce qui a permis à la Française des Jeux de maintenir son activité. Fnac Darty annonce de son côté une croissance de 21,7% de son chiffre d'affaires au premier trimestre à 1,81 milliard d'euros. Fnac Darty qui anticipe cependant un premier semestre toujours marqué par la crise sanitaire. Le groupe s'attend en revanche à revenir à une situation plus normale au second semestre. Et on finit avec Virbac. Virbac qui relève ses objectifs annuels suite à la croissance de son chiffre d'affaires de 17,5% au premier trimestre 2021 par rapport à 2020. Virbac dont le titre gagne d'ailleurs environ 10% ce matin. Voilà pour les résultats d'entreprise. On finit avec quelques indicateurs sur le marché. On constate tout d'abord que le taux à 10 ans aux états unis recule toujours puisqu'il est à présent aux alentours des 1,58%. Le pétrole est lui aux alentours des 67 dollars et on constate également une progression au niveau de l'euro-dollar, euro-dollar qui est ce matin aux alentours des 1,1970 dollars pour un euro.